عشق تو افتخارم وطن در رحمت جان نسارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رحمت جان نسارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گل خنت لالزارم وطن خاک پاکت سلام و درود خدمت شما دوستان و وطنان نهد گرامی و تماشاگران عزیز در این برنامه صدای مقاومت با من جاوید پیمانی از تلویزیون شبکه جهانی امروز خوشحال هستم دوباره در خدمت شما قرار دارم از قبل همکار عزیز من سخنگوی جوی مقاومت آقای سبقتلای مجددی بگذاریم که رویداد دیروز تا دیروزی که ما پیغام صحبت کردیم یک سایه بنام خنج در اندراب است در عمله مقاومتگران حمله چریکی بالای ملش های پاکستانی یک آنوی از کار افتاد سلاح های بشمول یک دشکه در دست مقاومتگران افتاد همچون در ایالات بغلان دو تا سه عمله که دیروز صورت گرفته بود الحمدلله و مقاومتگران هیچ کدام خساره نرسیده و در این عمله بیش از یازده طالب کشته شده و همچون زخمی داشتند همچون یک جا برام کاسید کاسه تراش ببینید دوستا کاسه تراشی جایی است که ما در افغانستان خرد بودیم اصلا نمی فهمم که حتی به یاد من یا نمی دانستم که همچون اسمای در افغانستان در شهرکا و آستانها و دیکله های دارب به همچین نامای بسیار قشنگ فارس زبان فارسی در, گی... در کاستراش درگیری صورت گرفته و به مقامتگران حسیب نرسیده بلکه همچون میتونم بگویم که طالبان در این, در این عملات اینا زیاد ضربات کوبنده را دیدن و از سایه بر آمدن ببخشین با من باشین بادغیز قسمت غرب منطقه شب شباشک شروع حمله تلفات 13 نفر از دشمنان ده نفر دیگه هم چون زخمی و یازدم سلای غنیمت گرفته شده ظهور دیروز درگیری در قریه مختار خیل قریه مختار, مختار خیل قرارگاه طالبان است که صورت گرفته بود چند تر از مقاومتگران پایان میشن از دره اینا را سربرشان کمین میگیرن و مقابل یک, یک قرارگاه چند تن از مقاومتگران دلیر رزمندگان آزادی در این قرارگاه حمله میکنن که طالبان زمینگیر میسازن در آنجا مهمات اصلاح خود اینا اعلام میتن و اینا فرار میکنن از اون منطقه از, از, از می منطقه مختار خیل و تعداد زیاد از مهمات و اصله و اینا را مقامتگرها به دست خود می آرن خب بی دیروز البته رویداد اخیر که چی گذشت در جبهات مقامت از نگاه نظامی من خواستم که را بر خدمت در خدمت شما تقدیم بکنم دوستان عزیز در این وقت چیزی را که من پیش ازی که در مارج بیشتر اشاره بکنم عزیزان من چند مسئله بسیار, مسئله بسیار مهم هست کشمکش هایی که ما شما دیدین در نشست کشورهای اسلامی که در اونجا نخست وزیر پاکستان همچون نمایندگی میخواست از ملش های پاکستان از گروه طالبان بکنن که یک تیداد از امتن های ما با گفت های امران خان که در مورد میتونیم بگویم که تحصیلات خانم ها یا صحبت های زده نقیسه کردن امتن ما زیاد احساساتی میشن 
پیش ازی که دکن فکر کنن که آیا می واقعیت داره همچین چیزی را که امران خان میگن تحلیل درست بکنن بعدا بتونن که در رسانه ها یا مثلا خصوصا در سوشال میدیا همچین چیز داد فریاد یا نوشت های زده نقیز بکنن در واقعیت اگر ما شما فکر بکنیم در طول تاریخ رهبران فاشست پشتون هیچ خدمت بر پشتون ها نکردن در 20 سال گذشته خصوصا تمام امکانات پول ثروت قدرت دارایی همه به دست اینا بوده باور کنید که 5 فیصد هم خدمت بر پشتون ها نکرده ما مثلا تاجک ازبک هزاره و اینا را یک بر مگذاریم در مورد اینا صحبت نمیکنیم در تا در مقابل قوم خود اینا خیانت کردن وقتی که امران خان در مورد تحصیلات خانما در افغانستان میگه خب از یک نگاه اگر میخوای که بگوی که بله پشتون ها با جز از این که خانما را فروختن لط و کوب کردن خودشان مردایش در خانه پشت آزقه و چوب اینا در کوها روان کردن نگذاشتن تحصیل کردن نگذاشتن که اصلا از خود زندگی بسازن یا در یک مقام مقصد برسن یا یک چیز واضح است ما نمیتونیم که در این مورد بگویم که نه ولی این خو دروغ میگه مگر اگر میخوایم بخوایم که دفاع از تاریخ پنج هزار سالی افغانستان بکنیم بله در اون شرایط ما را به بلخی داشتیم ما در اینجا یک نوت گرفتیم اجازه بتیم که ما اگر نوت ما باز کنم مذرت میخوایم چند چیز رکمه میخوایم به خدمت شما زیاد تقدیم کنم در این شما میتونم بگویم که قدامت تاریخی افغانستان امروز پنج هزار سال است ما نمیتونیم فراموش بکنیم که رابه خانم رابه بلخی که یکی از چهره های بسیار پرشورت سرزمین افغانستان است همچون ملکه گوهر شاد بیگم که او دختر از, از سلطان غوری بوده یکی از, از واقعا تا بنیانگذار میتونیم بگویم که مکاتب بگویم یا دانشگاه های که, که تحصیل بشه یا به حساب انگلیسی میگن سنتر اف ایجوکیشن که در افغانستان بنیان گذاری کردن این خانم خانم ملکه گوهر شاد بیگم بوده و بسیار خانم های دیگه است که در طول تاریخ افغانستان واقعا اینا بسیار زحمت های کشیدن کارنوای های دارن بیشتر خدمت بر جامعه افغانستان کردن و می آیم سر که امران خان اگر می خواهد که یک تعداد کتلی بزرگ با تمدن مردم افغانستان اگر بخواهی که پیغام به مقابل بر زنا برسانه گویا که خدا نخواست این توهین بکنه یک اشتباه بزرگ از امران خان باید است که اصلا سر خود به گریبان خود بانه از تاریخ و خود صحبت بکنه چی در او طرف خط دیوران است چی در طرف افغانستان است ما میتونم وان تینگ او اود لایک تو منشن این دس پورگرام Uh, based on what Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, said about educa of, education of women in Afghanistan. I would like to ask you if you ever, ever read the story about Afghanistan. Afghanistan born more than 500 years ago, but Pakistan born 70 years ago. There's a humongous difference between our history, culture, and everything. If that wasn't for modern Afghanistan, believe it or not, there would be no civilization in Pakistan. It's my culture. Even we invaded all the way to, to, until India. We crossed this road. There was no country that exists by then called Pakistan. The British create a country today we call Pakistan, seven years ago. Do not forget. Once again, we have women who are very educated, played a humongous role on education. 
in other part of the country, in other, not only in education field, but however, politicians, intelligent, uh, not only Rabi Balhi, I just mentioned in Farsi, it was also Malika Gawhar Shad Begum, who was the daughter, daughter of Sultan Ghuri, and many other women during this 500 years, they done so much for their society, for their people. But unfortunately, I should, I should say, or sadly, that on your speech, while the old Islamic, Islamic country was gathering together in, in, in uh, Islamabad, to decide either to recognize your militia, the Pakistani militia, the terrorist group, Taliban or not. But thank God that they decide to not recognize the Taliban. And I'm very, very happy that the Pakistani flag, that I call the Pakistani flag, the Taliban, the white flag, wasn't displayed on the seminar or on this conference. It was the, so far we can call it the three-color national flag of Afghanistan. So, Mr. Imran Khan, Please, educate yourself, don't talk or don't act ignorant because Afghanistan, once again, has 500 years history. Dostan Aziz, I'm going to say that in the case of Ahmed Karzai, in the case of Lui Jirga, the conversation that they had, I'm going to say that because of this program, we're going to say that we're not going to be able to get back to the next day, because of the night. ما چیزی را که میخوایم بگویم که آقای آمد کرزای در مورد لوی جرگه تاکید میکنه و میخوای که فشار بیاره که لوی جرگه دوباره دایر شوه ما از ملت افغانستان خواهش میکنم لوی جرگه را قبول نکنین لوی جرگه نیست ای یک واقعا یک دستیس است لوی جرگه با معنی چور چپاول زرگویی بیادالتی قتل، قتال، خونریزی، جاسوسی، وطن فروشی و بیادالتی از اون گاست که بهتر است که ماها در یک قرن بیستی یکمی قرار داریم یک سیستم ما در این باعت بیای در افغانستان ما لوی جگر قبول نمیکنیم لوی جرگه بر اساس قبیلوی قومی فاشزم درست شد که نا بخواهند که هر چیزی که از نگاه دروغ و فریب و جل کار بگیرند توسط می لوی جرگه یک تعداد از مردمان خود فروخته و لگا هر که از هر قوم باشه اینا را پول بدن و لوی جرگه را اینا دایر بکنن و بگن ولی ملت افغانستان مایداج ملت افغانستان رای داد به ما نخمی باید از لوی جرگه را ما قبول نکنیم از همه هم وطنان ما خواهش میکنم که همچون چیز بنام لوی جرگه باید قبول نشه دوستان عزیزان چیز دیگری که آمد کرزای در مورد عرفای امران خان که گوی امران خان نمایندگی از افغانستان نمی کنه این شرم آور هسته آقای کرزای خودت یک مداری بزرگ خودت قاتل میلیون ها انسان یک جاسوس وطن فروش حتی جاسوس آیسا هستی خودت چطور می تانی که در زیر بیرق پاکستان در کابل نشستی یکی از نوکران اجیران پاکستان هستی میایی میخوایی که ملت فریب بتی ملت دیگه فریب نمیخوره قشن جوان افغانستان آگاهی دارد با همچون مداریگری های تو با همچون فتنگرای های تو با همچون توته های تو دیگه بازی نمیخورن شما نبودین که 600 میلیون دلار از پول بیت المال ملت افغانستان به طالبا دادین که لندن پست همه چیز نش به نش رساندن آی دروغ است شما امیال میلیون ها پول در دبی در کشورهای دیگه برای خود برای آینده اولاد تو فامیلای خانه و کاشانه و بزنس نا نساختین از پل با پول بیت المال شما بودین که سبب بدبختی های سرزمین شدین شما بودین کمی را رو باز کردین که ملش های پاکستانی و پاکستانی ها داخل افغانستان به شما بودین که تاده و فسق و فساد دو سرزمین گذاشتین حتی کیسا و دستا به مقابل فرزندان راستین از سرزمین ساختین و مقابل مقاومتگرا ساختین این فراموش کس نمیکنه آقای کرزای 
همه حالا شما چه کار هستین؟ یک مداری، یک جاسوس برین یک جای گم شاین و وطن اعلام بتین که از شر شما فاسدا و از شر شما جنایتکرا و ملت افغانستان رها شون ده اون شیشی که چش یک چشم کورت این رقمی رقمی کلای چیر قرقال پوشیدی و چپن شمال ماندی که گوی مردم بازی بتی لطفا از تا خواهش میکنم که بزارین که ملت بسازه و بسوزه دوستان چند کلپ پیره داریم از جبه مقامت که کلپار دوستا با ما فرستادن بیاین کلپار تماشا بکنیم کی فرزندان راستین و با قابل همچین بزدلان توتیگران مثل آمد کرزه اشرف غنی و تیمش طالبان مزدور ایجنت ها و ملش های پاکستانی در کپای های اندوکش دمی سردی و برف هوا در این کوهای بلند ببینین به چی رقم اینا دست و پنجه نرم میکنن استادگی میکنن میر از من خاطر غرور و آزادی و سرزمین خاطر آرمان پاک و مکتب مسعود بزرگ است اینا رو ببینین با شکم گرسنه واقعا بادس خالی به مقابل یک نیروی ملش های پاکستانی کشورهای جهان استادگی میکنن اینا غرور و افتخارات سرزمین افغانستان هستن خب این که پیدا مشا کردین دوستا عزیزان ما که آقای خالد بن ولید کمی میتونم گروپشان امو سر گروپشان فرمانده شان نام داره از پنشیر فرستاده بودن برای ما الحمدلله اینا در طول هفته با تماس هستیم و بعض کلپ هایی که مفر میفرستن یه افتخار از برای ما که از برنامه صدای مقامت پخش بکنیم کلپ بعدی را همچون براتون میگذاریم بعد به مستصله برنامه را پیش میبریم کلپ بعدی را ما آماده ساختیم از مقامتگرای داخل کشور هستن با ما باشیم بیای کلپ با هم تماشا بکنیم اینا فرماندهان اندراب هستن به همه مردم افغانستان خواهرا و برادرای که هستن خدا کنن که همه گی جور و سیت و سلامت باشن خیر محمد خیرخواه هستن یکی از فرماندهان جبهه مقامت اندراب ها از فعلا از قله های کوی اندکش صحبت میکنیم ما به تمام مردم افغانستان اطمینان میتیم و خصوصا به خواهرا و مادرایی که دیروز در شهر کابل تظاهرات داشتن به خاطر ظلم و استبداد و حق و عدالت خواهیشان جهان سپاس از یا ما براتان اطمینان میتیم که ناهمید نباشین برادرای شما اولادای شما در قله های کوی یوندکش در تمام افغانستان به خاطر حق طلبی و آزادی تا آخرین توان خود مبارزه میکنند مطمئن باشین ترس و خوف و راست نکنین این کسانی که این دهشت و وحشت پیش میبرند به نام حکومت ان شاء الله شوم و بدبختی از یا که تازه تازه ما شما تمام اعمالای جرما و جنا... جنایت های به شماری از یار می بینیم امشالله احمال خودی از یار باعث سقوط و به عزتی از یار می شد سلامت و بخیر باشید دوستان اینا رزمندگان آزادی از جبه اندراب بودن واقعا ما اگر بخواهیم که از تمام افغانستان که مقامتگران استادگی می کنند می جنگن بسیار کلپا است بسیار مواد است مرتا معده که می دانیم که گنجایش در برنامه باشه در این قسمت برنامه کلپ بعدی را همچون داریم ای را میگذاریم بعد در مورد تظاهرات ها اونا صحبت میکنیم همچون از امتنان دوستان ما لطفا یوتیوب چینل صدای مقامت به می انگلیسی ویس اف ریزیسنت کس برق مقامت است برنامه های به صدای مقامت است سبسکرایب کنین لایک کنین شیر بکنین تا که ما بتانیم یوتیوب چینل خودم بیشتر فعال بسازیم خواهش میکنم یوتیوب چینل ویس اف ریزیسنت سبسکرایب و لایک کنین با ما باشین کلپ بعدی را میبینیم امروز دوشنبه چهارده سد نوی بر بیست و نو کوهای هندوکش جبه مقامت اندراب برفباری شدید جریان داره امید که دیگر مقامتگران در جای
کی هستند از سردی زمستان در امان باشند یعنی تو یک حالت و وضعیت است دوستای عزیز امید که این برفا و این سردی های زمستان بخیر بگذره بخیر سلامت باشه زنده باشه خب دوستان نهد گرامی ببینید واقعا سردی اوار شما ببینید یک لب بیان یک لحظه از انسانیت کار بگیریم از احساس پاکه که اگر خداوند بر ما احساس زنده داده و اشتان داده در شرایط بسیار دشواره که ما در یک اشوار بسیار پیشرفته مثل امریکا زندگی میکنیم وقتی که بیرون ابراهیم واقع آدم بگویم حق نام خداوند است یک لحظه سردی اوار یا گرسنگی را تحمل کرده نمیتونیم یا در اروپا یا در کانادا در هر جای که باشیم به خاطر که جا خانه هست سردی و گرمی هست ماشین به قبل میتونیم بگویم به قبل امتبارای ایرانی ما یا ما موتر میگیم هست همه چیز محیاز من امسای که کی فرزندان دلی رو سرزمین فرزندان راستین و سرزمین من کسانی که افکار و مکتب مسعود بزرگ پیش میبرند واقعا مردانوار در کوپایه های اندوکش پامیر استاد هستند و از هیچ چیز احراس ندارن نه از گرسنگی، نه از سردی هوا، نه از کشورهای پرقردت جهان که در پشت ملشه ها و ترورست های پاکستان استادگی میکنن ببخشین این هیچ وقت فراموش نکنیم ملت، تاریخ، کوپایه های افغانستان کشورهای امجوار و جهان کسانی که آزادی خواستن شما را فراموش نمیکنن مدیون مبارزات شما هستند مبارزات شما تنها بر افغانستان نیست مبارزات شما همچون یک تأثیر بر سر کشورهای امجوار و جهان میگذاره امروز من خوبی بینم که خارجی ها از جبه مقامت با یک لند با یک بسیار زیبا با یک عشق با محبت یاد میکنن و اونا میفهمن که اگانه روزنه امید بر افغانستان جهان مقامتگرا هستند دوستان برادران ما که سر تا سر افغانستان به رهبری احمد مسعود استادگی کردن ما مدیون از اینا هستیم و هر لحظه به لحظه چی از نگاه روحی از نگاه فکری در قلب ما هر کار که بکنیم هستن ما فراموش نمیکنیم خصوصا بنده این وظیفه ایمانی و اجتانیم است متنای نیست که در برنامه لایف صدای مقامت بیایم برنامه را انجام بتا می اجرا بکنم بلکه کارهای دیگر هم در پشت پرده می کنم روز مرا خب ما امکاران خدا داریم خانمای بسیار فعال در تمام اروپا امریکا کانادا در داخل خیابان های کابل سخت می از من می خواهیم که در این قسمت برنامه همچون بعض کلپ های کلان اول صحبت می کنیم کلپ ها را پیش چیزی که بگذاریم عزیزان ما راپور یا خبره که به من رسید خانم از بنام مریم وردک اگه یادتان باشه که در وقت که در افغانستان می توانیم بگویم در قصر شاهی تیم فضلی فاسد از شفنی خانم های جوان را می آردن سوی استفاده جنسی می کردن و اینا را کرسی و چوکی و قدرت می دادن مثل مریم سما و صدها تا دیگه در اینجا همچون مریم سما اتهام بسته بود گویا که اینا از مادرشان خواهش جنسی کرده بودن من دروغ نیست یا تانه است خانم مریم سما امروز می بخشین مریم وردک مریم وردک در واشن دی سی تا جایی که برام اول دادن که لابی برای طالبان میکنن از آهین دو چی ساخته میشه بسیار ببخشین که اگر ای خدای ناخصه من بعض وقت خودم حلفاز زشت و رکی که اگر صحبت میکنم مذرت میخوایم بخاطر برنامه صدای مقامت از پکچر قرمان ملی مرد بزرگ ستاره جهاد مقامت ملت افغانستان و جهان است و همچین فرزندش مگر بعض وقت واقعتا بعض وقت گفته شود از آهین 
دو چیز درست میشه که پالان درست میشه که برای وانی که شم شمشیر درست میشه خوهران همتباران منو ببید که در خیابانای کابل بزد برادران مریم وردت بزد ملش های پاکستانی بزد بی فرهنگان طالب خونده است استادگی میکنن صدای حق بلند میکنن مبارزه میکنن مقامت میکنن و مثل مریم وردک باره در واشنگتن میاین در اونجا هم جنایت خیانت وطن فروشی قبیلوی و در اینجا میاین اینا هم, هم وطن فروشی میکنن هم جاسوسی میکنن و هم فتنگری قوم پرستی و نوکری میکنن که باش لابی برای طالبان به فرهنگ ترورست همکاران عزیز ما از همه اینا تشکری میکنم چی در امریکا، کانادا، سرتاسر سر اروپا، استرالیا و خیابان های سرزمین من افغانستان و همچنین در ایران، تاجکستان <تصفح> ببخشین حرکت های مدنی تظاهرات که رخ داده در طول سه چهار ماه خود جوشانه واقعا در تاریخ به نظیر بوده و با پشتیبانی رزمندگان آزادی مقامتگران افغانستان به رهبری احمد مسعود سادهی کردند واقعا اینا قابل خدر هستند ما بایست نماینده یا برنامه ساز رسمی صدای مقامت ازشان تشکری میکنم کلپار که ما آماده ساختیم یک کلپی است که ایره امکاران ما گروه یوکی که در اصلش مرم جان و آقای مقبل و دیگه حزیزایی که استثمایشان نمیفهم قرار دارن که دمی لحظه من لسته ندارم تنها امود و تور میگفتن که نام نگیرین مگم قدردانی شوان واقعا سخت کار میکنن در ما در میتنگ که داشتیم گروپ یوکی بسیار نام خدا فعال هستن بسیار کار میکنن پشت کار دارن ما در جریان هستم با ایشان صحبت میکنیم یا از طریق واتساپ یا از طریق زوم اینا همکاری داریم یک پوستر اینا به ما روان کردن که در تاریخ اگر اجتماع نکنم 24 دسمبر است شب یلدار اینا تجلیل میگیرن در این وقت شب غزل که در اینجا فنریزنگ دارن اگر از بله این پوستر ببینین دوستا که دسمبر فرایده دسمبر 20 چار است در خود لندن در یوکی اینا یک نشست دارن فنریزنگ دارن که در اینجا همچون پول جمعوری میشه با پشتیبانی برای هموطنان ما و همچون فرمانده نظامی جبه مقامت آقای صالح محمد ریگستانی از طریق سکایپ زنده در اینجا سخنرانی میکنه دوستا معلومات بیشتر اگر داشتین شما میتونین با گروپ یکی یوکی با تماس شوین و اگر نتانیستین ما به خدمت هستم میتونم معلومات بیشتر برتان بتم خب در خیابان های کابل اگر شما ببینین اما تنهای ما امتبار های ایرانی عزیز ما ما به این رسی هم صحبت میکنم بخاطر برنامه را میبینن یک تعداد من خبر دارم حتی اینا گفتن اگر سب تایدل دی برنامه بگذارین بخاطر که استخبارات جهان متوجه هستند متوجه هم چون برنامه که مثل برنامه صدا مقامت در افغانستان در تمام اولادها تا در پاکستان همه جای میبینن اینا را از طریق سوشال میدیا شیر کده رفتن آگاهی پیدا کردن این کار آسان نیست وقتی که تمام افغانستان غافل گیر میکنن یک قدرت مثل پاکستان خود دگاه شمی مانیم که قطر و کشورهای جهان استخبارات جهان در پشت هم چون گروه وحشی به فرهنگ قاتل خونه از طالبان هستن کشور هم میگیرن تمام ملت افغانستان سرزمین افغانستان اسیر است خب فرزندان راسین سرزمین که در کوپاها کوپای های نکش پامیر سا هستن او واقعا قابل قدر است اینا قهرمانان تاریخ ساز هستن مگر در شرایط بسیار دشوار همچون خواهران ما خواهران مبارز ما که در داخل خیابان های کابل مرگ قبول میکنن تعدید قبول میکنن و سابقی میکنن در سه چهار ماه متواتر و مقابل فاشست های قبیلوی جاسوسان و اجنبیان و ملش های پاکستانی سرسلا بلند میکنن واقعا افتخار برشان میکنم 
واقعا برشان می بالم کلپی را از خیابان های کابل تظاهراتی که دمی هفته در افغانستان در کابل بوده این کلپ بیاین تماشا بکنین با ما باشین کسایی که خداون علمای دین اسلام ما ملا و تمام مولای صاحبای عزیز اعترام قائل هستیم چون دین اسلام بر اونا قائل شده و اونها رو خداوند جایگاه مقدسی مساجد و منبرها رو برشان انتخاب کرده گفته ما میگیم به اونا پیشنهاد میکنیم برایان در, در منبر بشینن و مردم رو هدایت بکنن بحث اقتصاد، بحث سیاست، بحث کنترول ارز و بحث روابط بین المللی اینها مسائل هستن که باید به اهل کار سپرده شون کسانی که تحصیل کرده هستن کسانی که متخصص هستن کسانی که قدرت تصمیم گیری در این راه داره دارن و ما باید خطاب بر جامعه بین الملل و زنان افغانستان می خوام بگویم که خطاب بر جامعه بین الملل و زنان افغانستان می خوام بگویم که ممکن نیست که زنهای افغانستان گروه طالبان بپذیرن شاید کسانی چند نفری که در راست تصمیم گیری اینها و در راست حکومتشان هستن شاید تمثیل بکنن پذیریش زنها ره و اندک سهمی بر حکومت ناقصشان برای زنها قائل بشون ولی این زیر دستای اینها کسانی که بود خیابان ها میدیم اتراز میکنیم و هر روز از پشت ما رایان هستن منظورم از این کسا هستن که چوب سوخت بودن و میشه کشته شدن به علف اصلی و بزرگا شد نفهمیدن اینها هیچ وقت گپ بزرگای خدا قبول نمی کنن چون 20 سال است با انگیزه می جنگن که به قدرت برسن و زنان افغانستان در چارچوب کار میکنن که خودشان میخوان و او زمان است که خود همی افسرهای طالب در مقابل بزرگاشا استاد میشن و در او زمان ما طالبان طالب تر از طالبان در افغانستان خواهیم داشت ببین دوستان عزیزان شجاعت هم چه خانم های ما عزیزای ما را که در خیابان های کابل در زیر گلون و ریش ترورسان طالب ملش های پاکستانی شهار میتن مقاومت میکنن استادگی میکنن این شجاعت میخواه دلاوری میخواه اینا تاریخ ساز هستن اینا پیغام میفرستن با ملش های پاکستانی بادارانشان و قدرت های جهان که سرزمین سرزمین قبیلوی نیست این سرزمین سرزمین عیاران است سرزمین مردان و واقعا قهرمانان است که در سالهای سال در این سرزمین مبارزه کردن به مقابل هر زور و زر سرخم نکردن بازم تکرار میکنم یکی دی مثل مریم وردک امروز به خاطر قومیت قبیلوی میای در اینجا نوکری و جاسوسی و لابی برای طالب و وحشی و فتنه و تروس میکنه ما خواهران امتبار من ببینین که در با شجاعت و دلاوری از حق عدالت آزادی استقلال و غرور خود دفاع میکنه این فرق زمین تا آسمان است یک جامعه را چی میسازه؟ فرهنگ والا، تمدن یک تعداد مردمان به تمدن و به فرهنگ هستند که ما در مقابلشان قرار داریم و یک تعداد است که واقعا تعداد بیشتر تمدن دارند، فرهنگ دارند اونا برادری و اخوه و همپذیری را میخوان مشکل باده اقوام ندارند در دو ست سال در سر اینا کوبیدن حقشان پایمال کردن اجازه برشان ندادن با جز از دروغ دسیسه توتعه چیزی که کده برمغان ناوردن چون افغانستان دیالت رسیده بخاطر همی رهبران فاشست جاسوس پشتون بوده اینا آمدن نوکری هم کردن جاسوسی هم کردن وطن فروشی هم کردن دوزی هم کردن قتل و قتال هم کردن و داخل هم فرار کردن مثل شفغنی فراری با تیمش چیزی را مبرتان میگم در پشت درای بسته دو سا اشرفغنی فعلا با طالبا با هم کار میکنن این موه با کمپیتری سلفی, 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 سلفی باز که عکس سلفی میگرفت در وقت اناگریشن دانلد ترامب از خیابانا اینا یک دروغ توتی از فری به مردم میخوان بازی بده یا کلشان با طالب دارن بازی از این امچین سانای وطن فروش جاسوس دوست با ما نخوریم دو سا هموطنان بازم تکرار میکنیم یوتیوب چینل Voice of Resistance که به انگلیسی نشته است سبسکرایب و لایک کنین ما را سپورت بکنین برنامه ها را شیر بکنین بگذارین که اینا بشنون که ما را نمیتونن سلای ما را خاموش بکنن به ایچ وجه تا که یک نفر تا 
تاجک ازبک از آره فارسی زبان دوست در زمین باشه مقاومت میکنه استادگی میکنه این خاطر نشان ما میسازم و با مو قول از فرموده مسعود بزرگ که اگر ما باشم یا نباشم این مقاومت ادامه داشته باشد و این مقاومت ادامه می داشته باشه بخواهن نخواهن جهان بخواهن نخواهن بادارای طالب کرزه اکمتیار غنی بخواهن نخواهن پاکستانی ها بخواهن نخواهن این مقاومت ادامه داره عزیزان من کلپ را آماده ساختیم از تظاهرات گلوبلی یا جهانی که همچین امکاران ما تیم یوکی زحمت کشیدن این کلپ ساختن در وقت کوتا ما یک نظر داشتم که اگر این کلپ می تانیستین خب کلپ سمیر آجان اجازه بتین ما صحبت کنم ولی خیلی بگذارین بگذارین ب... نه نه بگذارین می خواستم چیز را بگویم می که کلپ زودتر چی شد Sanctioned terrorists can be running as an illegal government in Afghanistan. In Afghanistan right now, it's not simply about people not being able to eat anymore. It's way more than that. Young children are being sold, children are being trafficked, women are being forced into marriage, young girls are being forced into marriage. <laughs> I'm Julian Hill. I'm proud to represent our community in the Australian Parliament. People from Afghanistan have enriched our community and enriched Australia. We have been standing with Afghanistan because Afghans have been standing for those values for centuries. We must do everything in our power to ensure the governments take action. United Nations, raise your voices, people are dying. Inequality is at its highest peak and the world is silent. The terrorists in Afghanistan is not for a problem. They are done. We ask you to reject the Taliban, for they do not know the definition of human rights. It has sent a very clear message to the Taliban. They don't want it, they don't desire it. We will stand for as long as it takes to renew those values for the peace and well-being of the people of Afghanistan. The United States private citizen right here is in 100% support with Afghanistan. We support what we're doing here today. دوستان بینن عزیز کلپ را تماشا کردین یک کلپ کوتاهی بود که تظاهرات که در تمام جهان گرفته شده بود حتی دیدین که چرای بسیار مطرح خارجی ها طرفدار جبهه مقاومت با بیرق های مقاومت در دستشان صحبت کردند جبهه مقاومت امروز در سطح جهان در گلوبلی بر رسمیت شناخته شده و آرزوی تمام جهان برای پیروزی جبه مقامت از بزد تروریست های جهان در اینجا ما چند از انگلیسی صحبت میکنم در مورد پروتست دیر ویورز از وی واشت جست افیو شورت کلپس دات ما کالیز پرپرد فرم یو که بفور دی فرست کلپ واس فرم دی وومن این دی ستریت اف کابول این دی کپیتل اف افگانستان این دی ساوننگ Um, Afghanistan all over the major city uh, during the three or four months that the Taliban the Pakistani militia took over power in Afghanistan um, men and women uprised against this terrorist organization and stand and uh, send a message to the world that they're not going to tolerate um, injustice um, that to take their freedom away, basically, I should say, and would not allow the woman to go to school to educate themselves. So also on their behalf around the world, uh, from Washington, D.C., Los Angeles, San Francisco, Washington, D.C., Canada, Vancouver, Canada, Toronto, Australia, London, uh, Germany, um, well, including, I'm sorry, many, many, uh, fr France, uh, You know, and, and many, many other countries around the world, uh, you know, 
the supporter of the resistance, national resistance of Afghan Afghanistan under the leadership of Ahmad Massoud, they uprised on every country on the globe and they protest and they send a clear message to the policymakers, to the politicians around the globe, to the United Nations, to the United States, to European Parliament, that were not allow and accept any country to recognize the Pakistani militia, the criminal, the killer Taliban as the legitimate government in Afghanistan. So I'm very proud, I'm very thankful to every and each one of my brothers and sisters, especially my sisters around the globe, in Afghanistan, bravely, without a fear, while the Pakistani militia pulling a gun, AK-47, and point toward their face and their mouth to shut them down, but this woman says, no. You want to kill me? Go ahead. You want to shoot me? I'm not afraid of death, but I want to defend my right, my freedom, my education. This is my country. I born in this land as equal like everyone else. This land does not belong to only one tribe. Afghanistan has 500 years history behind. It's a birthplace to many, many international well-knowing heroes like Masood the Great and many others that do fought, resist for the justice, for equality, human rights, and women rights. And we will resist, we will fight. So also I would like to mention a couple of weeks ago, a region, Mr. Khalilzad, who represents the United States, he had an interview, or also Mohib just recently and before, he mentioned that there's no such a thing called resistance or exist. Resistance exists anywhere in Afghanistan. It's sadly I could tell that how these people are ignorant and uneducated. You can't hide the truth. You can lie to the world and to the people of Afghanistan. Resistance is, exists, and it will exist. I, from this TV, from Voice of Resistance, this is called a resistant. The man and woman in Afghanistan, either they're on, on the mountain, fighting face to face, or our sisters on the street of Kabul and everywhere else in Afghanistan, protesting uprising, it is the resistance. My colleagues, my brothers and sisters around the globe, all over the world, uprising and standing in the cold on the streets. What is this? Protesting It's not the resistance? Yes, it is resistance. So I don't know what are you talking about. I think you guys here is mentally sick or definitely you guys are pathetic liars. Because the new generation, they're wise, they're smart, they're educated, they know about the history. They know for 200 years, what have you guys done in Afghanistan? And this century, the new generation would not accept or tolerance any injustice and fairness. So with that, as I said, the national resistance under the leadership of Ahmad Massoud has millions of supporters, not only inside Afghanistan, to the neighboring country throughout the world. So this is what I would like to send this message to the ones they are denying that there is no resistance. Dostan, bazam tashakuri mekonam az u edey ke dar tamam jahan tazahrat mekonan, ustadegi mekonan. Johanna Sopas, uh, YouTube channel is Sabai Resistance, your voice of resistance. Uh, subscribe to uh, the channel, share the channel, and share the channel. Thank you very much. 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 
بفرمان برادر عزیز برادر شما میشه از سنهای تلویزیونتون خاموش بکنین حرف بزنین لطفا خب یه تلفن از کابل بود ببخشین شما معلوم میشه که انترنتتان قطع شد لطفا دوباره میتونین چند لحظه داریم که به تماس شوین از او خاطر از مذارت میخواییم که طرف شما قطع شد دوست هم چون در تلفن استدیو به تماس میشن ما تلفن در ایجا نمیبینم خب باز هم کش میکنیم تلفن ها را اگر بتانیم جا بدیم دوباره شما تلفن کردین از افغانستان تلفن آمد خود شاقتر شد خب دوستان عزیز ما تایم به خاطر میخوایم کان تایم برنامه را تمام بکنیم به خاطر از این که ما چی داریم شب یلدا برنامه دارن معلومه چی تلفن ها از استدیو میاییم اگر اینجا تلفن ها را نمیتانیم بگیریم نمیفهم تلفن ها نمی در خودت خب تلفن ها قطع میشن نمی فهم ببخشین عزیزایی که در استادیو هم زنگ میزنن قطع میشن و خودت واتساپ هم زنگ میزنن بذارت میخوایم دوستان نهد گرامی البته باز هم تکرار میکنم برنامه امروز میخوایم که بزودی به پان برسانیم بخاطر چی؟ بخاطر از این که شب یلده هست برنامه دارن تلویزیون شبکه جانی امروز ما از اتان دوباره خواهش میکنم کش میکنیم که ما با همکاری دوستان عزیزان همچون میتونم یک تعداد بزرگا واقعا انسان های چیز فامه که از طریق مسنجر یا واتساب برای ما بعض نشته های دارن پیغام های دارن ما الحمدلله میتونیم که از این دوستان ما از این بزرگان به اصلاح همکاریشان که اینا نظرات دارن از نظراتشان از نوشته هایشان استفاده میکنیم در آینده بخیر که بتانیم که برنامه ها را مجستر و تنظیم بکنیم و به تنهایی مشکل است ما بارا گفتیم وقتی که ما به تنهایی خود ای میدان تا ای میدان عجله بیاین که در استادی آزر شام نونیم با تا برنامه ما شروع شوه سر وقت هم شروع نمیشه متاسفانه ببخشین از او خاطر است که ما اکم دیر میرسیم یا از استادیوم یا خود ما باز هم کش میکنیم آن تایم مردم شکایت کردن یک تلفن جواب میتیم بینی از از تلویزون شبکه جانیم رو صدای مقامت بفرمایین خسته نباشید شبتون بخیر شب یلداتون هم مبارک از شما همچون امتبار و بینی نیزیز به خدمت شما هستیم آی جاوید برنامه دون رو من برنامه زیبا و برنامه جالب و تحصیل گذاری ولی متاسفانه فقط حیف و متاسفانه متاسفانه که هفته ای فقط یک بار ایجوری هم فکر نمی کنم جواب بشه چون واقعا برنامه پربیننده ای دارید من حداقل تو ایران که خودم هستم بچه ها نگاه می کنن در جریان هستن خیلی ها هر من خود خودم هفته به هفته فقط لحظه شماری می کنم که بینم که برنامه شما شروع میشه. بعد هر دوشه به خدمت شما که باید باید بینندگان با فقط من از هموطنان خودم که در مثلا آمریکا هستن در کالیفرنیا در لس آنجلس خواهشمندم به این برنامه کمک بکنن هر طوری که میتونن از لحاظ مالی ساپورت بکنن که بتونن حداقل شما بتونید حداقل یه برنامه هفتگانه هر روز داشته باشید و واقعا هم تحصیل گذاره برای مقاومت واقعا تحصیل گذاره برامت شما سلامت باشین بفرمایید زنده باشید بله یه پیامی هم داشتم صحبت های چیز رو من نگاه کردم امران خان صحبت میکرد میگفت که جنوب افغانستان متاسفانه فرهنگشون همین جوریه یعنی منظورش مناطق رسلا قبائلی و رسلا پشتونشون همین چی بهشون میگن مناطقی که رسلا جنوب افغانستان همون خنده ها رو نمیدونم هلمند و چیز منظورش اونجا بود بله گفت گفت فرهنگ کابل فرق میکنه این هم گفت من خودم صحبت هاشو که شنیدم بله یعنی تفاوت گذاشت واقعا هم تفاوت هم یعنی واقعیتیه دیگه بله بله تفاوت داره من خودم اومدم سمت کابل اومدم بله فرهنگ و آداب و رسومات فرق میکنه واقعیت هست ما داریم الان تو ایران هم هست تاجیک هست ما تاجیک تاجیک ها هستن عزیزان تاجیک 
ما میدونیم باشون رفت آمد صحبت داریم رفت آمد داریم میشناسیم پشتوها هم هستن من خدا البته پشتوها همین گسلا پارسی زبان میگن ما پارسی زبانیم از این بارکزه یا هستن یا شینجور چیزایی هستن یا میگنی دارن به هر حال میگم منظورم این از در کل اولا برنامه خوبی دارید سلامتون واقعا برنامه محسنیه و کاش که ای کاش این فقط هفته یه بار نباشه ادامه داشته باشه در طول هفته ادامه داشته باشه سنده باشین نظرتان انشالا هم انتبار هم وطن هم و مشنون خدا کنه که اینا یک ذره امت بکنن ما رو کمک بکنن بازم زنده باشین تشکر شما سلامت باشین قربان شما خب ببینیم بینی عزیز پیشزی خدافزی کنم از خود افغانستان هم وطن هم و بارها تلفن کردن می برنامه زن زن زدن هم چه ای بینی عزیز ما که از ایران زن زدن واقعا هم خواهش کردن بتنایی من نمیتونم بسیار سخت برام اگر اینا بیان گفتش به فرموده شما از نگاه مال ما امروز بزنس منایی داریم در امی سان فرانسیسکو لس آنجلس در تمام جای که میتونن ما برشان گفتم 120 نفر اینا که 20 دلاری ممبرشپ عطا بتن ما میتونیم پول چند برنامه را تکمیل بسازیم و اعلانای تجارتی خود ما بارا عطا برشان صحبت کردیم من نمیفهم که احساس مردم در کجاست نمیفهم که خودشان دیگه اگر اینا خدا را رحم کنه سرشان که یک ذره متوجه شن که این برنامه از من نیست ما یک واسطه از شدیم باعث یک خدمتگزار و سرزمین که خداوند همی جرت داده همی شهامت داده که بیایم از همه چیز خود بگذرم برنامه بنام عدالت آزادی بنام مقامت که واقعا بارمان مسعود بزرگ از آرمان اشتفا بکنم از راهش مگر می خواهش میکنم ببینم امی امتبارای محمد که امگی همین نظرشان است و باور میکنه که از پاکستان به تماس شدن که حتی پرسان کردن که بودیجه از این برنامه را کی میده اینا میخوان که برنامه تخریب شوه در 34 ولایت افغانستان خود دروغ نیست امگی میبینن الحمدلله برنامه به اوج خود رسیده مگر من نمیفهم که دوستای ما تا چه وقته اینقدر به اتفاقی یا خدا نخواسته ایمان به پیسه بازم تکرار میکنم اما تن عزیز کسایی که بزنس دارین بیاین برای ما تلفن کنین و می تلویزیون هم اعلان هایتان رو بتین سپورت میکنین برنامه ها رو بیشتر میسازیم و همچون از اما تن ما شما مخو بسیار تان از میش تا واشنگتن میشناسم بسیار پیسه رو با سیگرت و با چیزهای دیگه مصرف میکنین در این شرایط باور کنین که پیش جانشتان شما اصلا خدا نخواسته کم نمیایین 20 دلار دمای که شما با سلام مرچ بگیرین ما چندین برنامه دیگر از اضافه میکنیم که ما بتانیم دوازده سا دولار برنامه ها را بیشتر بکنیم مایه از او خاطر از باز آمامی اگر بخاطر من من نمیگم بکنیم بخاطر او وطنتان بخاطر او فرزندانه که در کپاه های اندوکش امرو در سربیه و خوهرانتان که در چیالت در او وطن دوست عزیز من نمیتونم که از دختر خانمه که گریه کرد در واتساپ از خیرخانه یک چیز را در آخر میگم بعد از طالبا چک پوینت های ساختن و یک وحشت دهشت در آوردن تمام فجوانا را میگیرن از ماشین از خانه میبرن اصلا معلوم نیست در خانه ها میدرن در خانه های تاجیکا و فارس زبانا بساطا پدر و خواه برادر رو شانه میکشن خانما در داخل از تجاوز جنسی میکنن خدا میدان چی میکنن ما براتون میگم وطنا اگه خودتان نمیتونین همچون برنامه رسمی از یک تلویزیون جهانی پخش میشن ما کلپا را میتونیم دستاوردار را پروف اسناد اینا را پخش کنیم بیاین مرم کاری بکنین از نگاه مالی از در نگاه میتونین دیگه من اضافه گویی نمیکنم بازم از خواهش میکنم که چینل یوتیوب Voice of Resistance که به انگلیسی در پرده تلویزیون است بیرق مقامت است او را سبسکرایب و لایک کنین دوستان عزیز بازم شب یلدار به همه مسلمانان جان مسلمانان ملت مظلوم افغانستان همتباران ما، همتباران عزیز ایرانی ما، تاجیکی ما در هر جایی که هستن تبریک از همه قلب میگم و آرزوی پیروزی رزمندگان آزادی و آزادی خواهانه که در هر جایی هستن خوصا مقامتگران و رزمندگان آزادی افغانستان آرزومند پیروزی شان داریم و پیروزی از آن ماست و ما انشالله و برق مقامت دوباره به سطح جهان به استداز میکساریم و به جهان یک بار دیگه پروف میکنیم که با هر توتی نامردانی که با یک گروپ تروریستی ملش های پاکستانی قبیلوی هر قدر که توتی ها و نامردی بکنین ما استادگی میکنیم و مقاومت میکنیم 
تا سه شنبه بعدی که برنامه صدای مقامت از تلویزیون شبکه جهانی امروز ساعت نوی صبح وقت لاس انجلس و ده شب با وقت افغانستان شروع میشه شما زانه و خداوند یک تام سپارم زنده باد مقامت زنده باد احمد مسود زنده باد مقامت گران خداوند یار یاورتان وطن عشق تو افتخارم وطن در رحت جان سارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گل خنت لالزارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گل خنت لالزارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رحت جان سارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رحت وطن آشقم بر شکوهت بی از دربوت سنگ کوهت وطن 